நமச்சிவாய அக்ஷய திருதியை நாள் வருகிற செவ்வாய்க்கிழமை ஏழு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று நமது சென்ட்ரிலே கனகதாரா பூஜை நடைபெறவிருக்கிறது காலை பத்து மணி அளவிலே இதை வந்து எதற்காக கனகதாரா பூஜை அக்ஷய திருதியை செய்கிறோம் என்பதை முதலிலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அக்ஷய திருதியை என்றால் என்ற என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அக்ஷய என்பது வந்து அல்ல அல்ல குறையாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ அந்த அக்ஷய திருதியிலே நாம் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் பன்மடங்காக பெறும் அதனால தான் நம்ம வந்து அந்த நாளிலே வந்து எல்லாருக்கும் தானம் செய்யுங்கள் நல்ல காரியங்களை நிறைய செய்யுங்கள் நல்ல மந்திர உபாசனை செய்யுங்கள்ங்கிறதெல்லாம் வந்து பல காலங்கள் தொட்டே நம்ம வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் தங்கம் அந்த மாதிரிலாம் வாங்குறதுங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு மனத்திருப்திக்காகவும் வியாபாரத்திற்காகவும் தவிர இதனால வந்து வேற வேற எந்த பெரிய ஒரு பிரயோஜனமும் அதே இல்லை அதே சமயத்திலே வெள்ளி வாங்கலாம் வெள்ளியும் வந்து நீங்க வந்து ஆர்னமெண்ட்ஸா வாங்குறதை விட சாதாரணமா ஒரு சின்ன சின்ன வெள்ளி கொடுசுகள் அல்லது வெள்ளியில ஒரு மோதிரம் இந்த மாதிரி வாங்கி அணிஞ்சுக்கலாம் இப்ப நாம வந்து இந்த சென்ட்ரல்ல வந்து நம்ம கனகதாரா பூஜை செய்வது செய்ததோட பிரசாதமாக வெள்ளி லக்ஷ்மி டாலர் கொடுக்கிறோம் அதே சமயத்திலே வந்து பூஜை பொருட்கள் அதாவது நமக்கு வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் இப்ப வந்து தெய்வ கடாட்சத்தை அடி அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஸ்ரீ சக்கரம் மாதிரியோ ஒரு அந்த மாதிரி மேரு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அல்லது ருத்ராட்சங்கள் இந்த மாதிரியான அதிகப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை நீங்கள் வாங்கி அன்றைய நாளிலே உங்கள் பூஜை இலை வைத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு மிகுந்த ஒரு பலனை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக அமையும் அப்ப வந்து பார்த்தோம்னா இப்ப வந்து இந்த கனகதாரா பூஜை ஏன் செய்கிறோம் அப்ப கனகதாரா பூஜை அப்படிங்கிறது வந்து சங்கராச்சாரிய ஆதி சங்கராச்சாரியா இருக்காரு இல்லையா அப்ப ஆதி சங்கரர் ஒவ்வொரு வீடிலும் பிக்ஷை ஏந்தி உணவு அருந்த ஒரு அந்த மாதிரியான அறுத்தி கொண்டிருக்கிற ஒரு தருணத்திலே வந்து ஒரு ஏழை பெண்மணி வீட்டிற்கு போயிடார் அந்த பெண்மணி வீட்டில வந்து பார்த்தோம்னா அந்த பெண்மணி கிட்ட வந்து எதுவுமே இல்லை எந்த ஃபுட்டுமே இல்லை இப்போ ஃபுட் இல்லாத போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு நெல்லிக்கனி ஒரு பழைய நெல்லிக்கனி தான் இருக்கிறது அவருக்கு அவங்களுக்கு வந்து இந்த வந்திருக்கிற ஒரு சாதுவை வந்து எதுவுமே கொடுக்காமல் அனுப்பவும் மனதில்லை அப்போ வந்து இதை எப்படி கொடுப்பது அப்படின்ற ஒரு ஒரு கில்ட்டி கான்சியஸ்னஸும் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயமும் அவங்களுக்கு இருக்கு அப்போ அந்த மாதிரி தருணத்திலே வந்து துணிந்து எங்கிட்ட இதுதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துடுறாங்க அப்போ அது கொடுக்கும்போது சங்கராச்சாரியாருக்கு தெரியறது அவங்க வீட்டில் வந்து வேற எதுவுமே உணவு இருந்தது ஒன்றுமே இல்லை அப்போ வந்து மகாலட்சுமியை வேண்டி அவர்களுக்கு பணமழை கொட்டுவதற்கு அவர்கள் வாழ்வு சிறப்பதற்கு ஒரு ஸ்லோகத்தை வந்து இயற்றுகிறார் அப்ப வந்து மகாலட்சுமி தோன்றி இவங்க இவன் இந்த பெண்மணி வந்து தன்னுடைய பூர்வ ஜென்மத்திலே கர்ம பயன் வந்து எதுவுமே ஒரு நல்ல விஷயமே செய்யவில்லையே அதனால் வந்து இவங்களுக்கு நம்ம எப்படி பண்ணுகிறது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை கேட்டிருக்காங்க எப்படி வந்து அவன் அருள் கூறுகிறது அப்படின்னு அப்ப வந்து போன ஜென்மத்திலே அப்படி செய்யவில்லை என்றாலும் இந்த ஜென்மத்திலே பசி என்று வந்த சாதுவிற்கு தன்னிடம் இருந்த ஒரே ஒரு நெல்லிக்கனையையும் கொடுத்து உதவி புரிந்திருக்கிறாள் இந்த பெண்மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனகதாரா ஸ்தோத்திரத்தை இயற்றி பாடல் பாடுகிறார் தேவியின் மேலே தேவி அதை கேட்டு மனம் குளிர்ந்து உண்மைதான் போன ஜென்ம கர்மாவானாலும் இந்த ஜென்மத்திலே செய்யும் நல்ல விஷயத்தினாலே இந்த பெண்மணி வீட்டிலே நாம் வந்து அனைத்து வித செல்வங்களையும் கொடுப்போம் என்று தங்கமாக நெல்லிக்கனியை தங்கமாக போய்கிறாள் சோ எதற்காக இதை கூறுகிறோம் என்றால் இந்த பூஜையில் கலந்து கொண்டு இந்த பூஜையில் சொல்லப்படும் ஸ்தோத்திரத்தை மந்திரங்களை நுண்ணியமாக உள்வாங்கிக் கொண்டீர்களே ஆனால் கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்விலும் இது போன்ற ஒரு தங்க மழை கொட்டும் அதுவும் அக்ஷய திருதி அன்று இந்த அக்ஷய திருதி அன்று வர நடக்கவிருக்கும் பூஜையை வந்து தவற விட்டு விடாதீர்கள் கனகதாரா பூஜையை தவற விட்டு விடாதீர்கள் மேலும் அந்த நாளிலே நீங்கள் பெறப்போகும் அந்த கனகதாரா பூஜையின் பிரசாதமானது உங்களுக்கு பன்மடங்காக பெருகி பல்வேறு வித செல்வங்களையும் உங்கள் வாழ்வில் அளிக்கும் என்பது உறுதி நமஸ்வாய்